どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は情報提供起訴されない謎ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、もともと NHK とのお仕事もされていた斎藤忠之さんが本日実刑が決まりまして、ちょっとザーザーしている状況で、えっと、その速報みたいな形で、で、現地で分かっていることについては、すでにあの動画でお話をさせていただいたんですけども、まあ、今回はですね、その、まあ、いわゆる今回あくまで窃盗事件なんですよね。一応、まあ、二つの事件が、まあ、扱われていて、まあ、一つ目も二つ目も、まあ、いわゆるお金絡みみたいな話なんですよね。で、あの我々がというか多くの人が気にしているのはいわゆる大津さん側の方に斎藤さんが情報提供しましたよねと。でこれって普通にダメでしょっていうかその<笑>会社のねやっぱり資料があるじゃないですかあ資料っていうのかなまあいわゆる会社の、まあ、情報をまあその第三者に渡してお金の対価を受けるみたいなことはあってはならないですよねはい。で、まあ、それについて普通に考えると、ちょ、これアウトなんじゃねえのかなと思ってたんですけど、今回は、まあ、起訴されてないですね。で、当然、まあ、これが仮にアウトだった場合に、まあ、その罪自身が起訴されないからつってなくなるわけではなくって、まあ、今んとこ普通に考えると、やっぱり破産絡みとかね、それこそ、あの、立花さんとの代表権騒動の方で、まあ、一応代表が完璧に定まった状況でもないわけですよね。でそんな中で、まあ、この情報提供って結構その起訴するの大変だよねって感じじゃないですか。例えば大津さん側が代表だった場合で言うととかそれからまあ斎藤さんですね斎藤えっと銀さんの方の斎藤さんの方が代表だった場合では、まあ、全然ちょっとこう扱いも変わってくるじゃないですか。だからもし起訴するにしてもそこが確定したりとかそれからあの破産の方ですね破産の方も今ちょっとぐっちゃぐちゃになってるんで,でそれを絡めていく中で割と重要な情報を実は斎藤さんが握ってるというかまあ証言ですよね証言してくれるかどうかっても結構重要だったりするんでまあそういったものまあもろもろキーマンであるのは間違いないんですけどただそのやっぱりこういわゆる窃盗の方は分かりやすいし、それからなんか第一事件と呼ばれるものの方で、すでに逮捕されていて、でそれに乗っける形で、まあ、NHK 等の金庫から持ってった件も乗っかったっぽいので、まあ、そう考えると、まあ、先に、まあ、それは進んじゃったと。ただ、情報提供問題の方は、どうもちょっとややこしいんで、まあ、ちょっと、直ちにっていうわけじゃないんだろうなっていう話だと思うんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、この件をですねトースポさんが分かりやすく報じておられてですねはいでこちらですねトースポさんの記事でお家騒動からついに実刑判決 NHK 党の金庫から現金盗んだ党を元党員に懲役1年8ヶ月というタイトルなんですよねこれがね本当にあの素晴らしいタイトルでありましてこれからちょっと解説していくんですけど、まあ、今まではね正直ねほらのどぐろみたいな形でそのまあいわゆるいじってきたとこもあるわけじゃないですかだから、まあ、そういうのをいじるかと思いきやですねなんと真面目にえー、っとですねお家騒動からついに実刑判決ということで要はこのずっと膠着していたお家騒動ってで,す、ね、でしかもこのえー、っとですねこの間大津さんがお家騒動と思われてるかもしれませんがなんちゃらかんちゃらって書いてたんですけどそれに対してのなんかこう<笑>あの打ち返しにも見えるって感じでえー、っとまあとにかくそのお家騒動からついに実刑判決ということでなんか動いたぞっていう動いたぞっていうふうになっていてでそしてさらに NHK 党の金庫から現金盗んだ元党員にってあるんですけどそのやっぱね、元 NHK 党職員とかね、元 NHK 党の人が、まあ、いわゆる窃盗をして、懲役1年8ヶ月とかだったりすると、なんか NHK ってタイトルにしちゃうとですよ、なんか NHK 党が悪いことしたのかな、みたいなふうに映るんですけど、ちゃんとですね、NHK 党の金庫から現金盗んだってことで、これで NHK 党側が被害者ですよね。で、被害者なんだけど、元党員が、まあまあ盗んだってことでどういうことかなそして懲役1年8ヶ月という形でね、まあ、非常に素晴らしくあのなんだ素晴らしいタイトルだなと私は勝手に思ったんですけどでちなみにですけど
。はい、こちらですね、もともとの、えー、と騒動、一番最初の記事、これですよ。えー、と大津赤字に駆け込んだ男がお家騒動、全暴露と、違約金300万、のどぐろごちこに10万円みたいな、その<笑>いう感じで<笑>、かなりいじりに来ていたっていうところがあって。でその後もですね、えー、っとですね、これですね、えー、っと、大津明石、のどぐろおごるも秘密保持契約を破った元 N, と N 国党員に解除通告みたいな感じで、<笑>まあ基本的にはいじってたはずなんですけど、まあさすがにね、今回の件はまあ実験も出てるし、まあそういったまあいじりはまあタイトルでやるのはちょっと厳しいということで、まあこういったタイトルになったんじゃないかと推察しますと。はい。で、その上でですね、えー、とみんなで作る党のお家騒動に関連しついに実刑判決が出る事態となったと。で東京地裁は11日窃盗の罪に問われた政治団体内部告発者を守る会代表の斎藤忠幸被告に懲役1年8ヶ月の実刑判決を言い渡したって感じでね、はい、だからまあ正直私はこれは厳しいなって思って。でだからあの情報提供みたいなやつも入ってんのかと思ったんですけどねなんと入ってませんみたいなはいでそして、えー、同被告は今年3月に勤務していた会社から金品を盗んで逮捕されていた中ってあるんでおそらくこれが第一事件と呼ばれるものでこれ知らなかったですね私<笑>あの<笑>まあなんかなんか別のがあるよみたいな話は分かってたんですけどまあ明確には分かってなくて、だからまあそもそもまあ今年3月に勤務していた会社から盗んじゃったんで逮捕されましたということですね。はい。で、そして昨年10月に参議院会館にある NHK との開発の金庫から現金約20万7万円を盗んだ疑いでも再逮捕されていたっていうとこですかね。だからこれはもともと被害届出していた。と思われるんですよねでその中で本人が認めたのか何か証拠を突きつけたのか分かんないんですけどもだからこれも本人が認めたバージョンとやっぱりあの警察の捜査によって分かったバージョンでは、まあ、その辺もまあ罪の審査何て言うんでしょうねにかかってくるんじゃないかと思うんですけどねはい。まあ、とにかく再逮捕されたっていう感じでちなみにですけどその情報提供っていうのが一応この会話ですごい話題になってその時にライブに出ていたりいろんなとこにお話しされてましたけどこの件についてはまあその窃盗の件に関しては否定してたんですよね当時ねでも結局はあの盗んでたということですねはいはい、で同被告は NHK の集金業務を委託されていた会社の元社員で2021年に集金業務のずさんな実態を告発とだから、まあ、そこで大変な思いをされたんでしょうねだから内部告発者を守る会ということですかね、まあ、そ,それ以降おそらく立花さんの、まあ、お手伝いみたいなことをされていたとで、えー、同年衆院北海道肉補選を皮切りに NHK と公認候補で立候補するなど活動していたと。で、昨年3月の立花氏と大津氏の間で起きたお家騒動で、同被告は、旧政治党から支払われていた月30万の業務委託費が昨年9月に止まったことで金策に奔走と。だから、これ正確に言うと、3月までもらってて4月から止まってるんですよね。それは止めたのは誰かっつうと、大津彩香さんですよね。まあ、これ非常に問題ですね。まあ、彼だけではないですからね。後に破産管財人の方から給料が認められて支払われるに至ったわけなんですけども、まあ、同じようなことが起きてっても仕方ないっていうんですかね。それお金入ってこなかったらどうしようもないじゃないですかね。はい。まあ、というところで、えー、っと、で、党や立花氏の会社の預金通帳のコピーやデータを大津市側に提供し、民津党から業務委託費名目で約70万円の報酬を受け取っていたことや、大津市からのどぐろごちそうになってたことは貸していたかということで,<笑>で、やっぱりこれちょっと我慢できずに入れてきたんじゃないかなと思うんですけど、さすがにやっぱりのどぐろは出してきたっていう、まあ、か感じですかね。まあ、一応、文章としては、まあ、食事をごちそうになったでいいわけですから、のど,<笑>のどぐろ<笑>。<笑>入れる必要はないですからね。はい。まあ分かりやすいですけどね。まあと,とにかくですね、えー、っと、大津さん側か,からもお金をゲットしたっていうことですよね。で、でさらにこの通帳をコピーした際に金庫にあった現金を盗んでいたことになるということで、だからあちこちからお金をまあ正直かき集めちゃってる状況になっていて、で、それをね、まあご家族もいるし、まあ、生活費に回ったのかもしれませんが、
まあねなんとかなんなかったのかなと思いますよね。まあ、それこそ立花さんがいろいろ言っている生活保護とかをもらいながらうまくしのいで次とかっていうのもあったと思うんですけどまあなかなかね現状生活が進んでいるとそういうわけにいかずっていうことですかね。まあ、いずれにしても瀬戸は良くないっていうことで、まあ、ただ盗んでしまったんで実刑判決と。で、えー、と立花氏は先月検察側が同被告に中期3年を休憩した際に事件の真相を明かし大津氏と私の代表権争いでお金がもらえなくなったことの意味ではこちら側に責任があるので申し訳ないが、えー、と今後彼と付き合うことはないと話してたって感じでねで今回も一応判決出た後に立花さんも一応ね、まあ、そういった経緯があるので謝罪もしつつも、まあ、お付き合いしないって感じでまあいずれにしてもそこに対してやっぱり責任はありますよね。まあ、大津さんも立花さんもね、もともとはやっぱりこの騒動が原因で、なければこういった事態になってたかどうかについてはね、まあでも同じような状況になってる他の方は別にしてないんで、なん,なんとも言えないんですけど、ただ、まあ、着火点となったのはこれであることが間違いなくって、やっぱり、あの、そのね、月三十万の業務委託費をもらえてる間は、特にそういうことが起きてなかったわけですから、でそれが止まったらね、普通に生活にまあ困っていきますよね。はい。まあ、それで、まあ、結果としてっていうことですかね。はい。というわけでね、まあでも、トースポさんは控えめに、あの、のどぐろをタイトルにしてなかったんですけど、一応はね、私はのあのタイトルにしていくスタイルなんで、<笑>で、まあ、でもね、まあ、結果として、あの実刑になったわけなんですけどねもうちょっと詳しくはまあその判決文とか見てみないとなんでそんここまでまあこう重いのかっつうのは分かんないしまあそもそも何て言うんだろうなでもなんか窃盗って良くないししないけどこんなになんか実刑になるんだなと思ってちょっとびっくりしましたねなんかそのこの海外見てるといろんなんかみんなめちゃくちゃやってる割になんだかんだこう執行猶予ついたり罰金で済んじゃったりしてるんで。<笑>あの感覚がちょっとおかしくなってるのかもしれないですけどねまあ普通に考えたらそれはねダメだよねって当たり前の話でありましてまあねまだ時短が済んでれば分かんなかったんですけどいずれにしても実刑になったとはいでそしてですねでこっからはですねこの情報提供問題の方に入っていきたいというふうに思うんですけどもまああのー、か当時ですね当時なんかこ,うこの問題に大津さんがあんま絡んでないんですよね。後で紹介しますけど、なんかスタッフみたいな人が私的に情報発信しただけで、なんなんこれと。ただ、斎藤忠之さんの方から出てきてる情報って、大津さんと常にやり取りしてるんですよね。で、なんかそのお金、支払うお金の計算みたいな形でようやくその裏方の人が出てくるんですけど、それはあくまでその計算根拠出してるだけでね。だから今まではなんかそういうこのような事態が起きて発表しなきゃいけないってできた時にスタッフ任せって実はこれだけでそれ以外はもう大津やかですみたいな党首声明とかもう何でもかんでも出してきたんですけど、まあ、確かにその情報提供に関してはなんかあまり立花さんが出てこないんですよねまあ決定的な事実とか出てきてたらもうこの事実を見つけたのは私です党首声明みたいなことやってたかもしれないけど、まあ、結局何も出てこなかったってことなんでしょうねまあいずれにしてもそういったことがあるのでまあなんかほら攻撃材料みたいなやつはなんか発見したらしいんですよねつまりどこに住んでいるか党員,員っていうんですかね職員の方がでそこに対して出てけっていう嫌が,嫌がらせができるという意味においてはまあでもですねまああとそれ以外にもいろんな名簿を渡してるんで実質的にはいろいろ渡ってるんですけどただ大津さんが欲しいのはそういうんじゃなくって、まあ、それはなんか場合によっては出てけみたいな嫌がらせで使えるけど、まあ、それよりも立花隆が不正をしているっていうことが欲しかったんでしょうねまあでもそれはないものはないんでねあの<笑>っていう話だと思うんですがまあということなので単純にちょっとこれは情報をもらったのがやべえかもって感じでまあそういう時に引っ込むという感じですよねはいでえっ、ー、とはい、で先ほどのねトスポさんの記事に対してのリプでですねこちらのセレブレート02さんですかねが斎藤忠之氏はみんなで作る党から対価を得ていたみたいなものを出していてこれですね先ほどお話ししたのは。はい、で大津さんからではなくて2023年11月10日に、ね、藤原氏がですね事務局の方がしかも名字しか書いてない方が、まあ、これをさらっと出したと
。はい。で、こちらちょっと若干大きくしてみたんですけど、斎藤忠樹氏に対する委託費の支払いについてということで、2023年10月2日、党の元職員である斎藤氏と党首が面会と。で、斉藤氏から党の銀行口座に関する情報提供、立花元党首の不正に関する内部告発があった。不正に関してあったんですかみたいな。早く出しなさいよ、みたいな。<笑>はい。で、えっ、ー、と、斉藤氏は党首への連絡に先立ち、トヨタ弁護士に連絡し、直接党首にコンタクトする旨を相談ということですかね。で、えっ、ー、と、まあ、この時に、まあ、斉藤忠樹さん曰くですけども、まあ、要するに、立花さんの悪口言わないと受け入れてもらえないと思って、まあ、かなりそういう話をしたっつうことみたいですけどね。で、合わせて斎藤氏からは、これまでの勤務内容の報告とともに、えー、雇用契約と同様の勤務実態があり、雇用契約への変更を示唆されていたにもかかわらず、9月末の解雇の際には、えー、委託契約のままであったため、失業手当が受けられないとの訴えがあったと。いうことですね、はいまあ、簡単に言うとちょっとお金もらえないんでってことですね。はい、で、党首ですね。大津さんは党の役職員の一部にこれらの事実を共有し、本当には内部通報者保護制度はないが、えー、ないんかい、えーと。それに準じた取り扱いする旨を確認ということですかね。まあ、いろいろ言ってますけど、情報くれるからありがとうみたいな感じじゃないですかね。あの<笑>、はい。で<笑>、で、えっと、党としては、えっ、ー、と、ひ、えー、遡って委託契約を雇用契約に切り替えるなどの対応を行うことを検討したが、えっ、ー、と、その場合には内部告発の事実が旧執行部に明らかとなる疑念、ん懸念が払拭できないはい。まあ、確かにそれはあれですかね。実際、大津さんの保険証でバレましたからね。<笑><笑>なんでそっちはやらなかったって感じで。まあ、とにかく斎藤氏は過去の党務の、えー実態把握についても協力的に情報提供を申していたと。で、ですかね。で、斎藤氏からの<笑>情報は党にとっても有益であることから、まあ、以上のことを総合的に勘案し、斎藤氏には会計資料の内容を確認、その他の過去の党に関する情報整理への協力を委託し、その対価として、失業給付金相当額の費用を支弁することと決定したということで、まあ、要するに、情報料払いますよって、ここで言っちゃってるんですよね。まあ、スタッフ資料ですけど、はい。で、当然、大津さんこれに対して適当なもん出すんじゃないわよとか言ってないわけで、これ承認してるに等しいですよね。えー、公に出されたものですよね、これね。で、えー、必要給付相当額、あ、そうですね。で、なお、斎藤氏に対する委託費払いの事実は、本年度の政治資金収支報告書等に記載され、来年11月には高知となるが、えー、それまでは、まあ、ちょっと隠しましょうってことですかね。はい。えっ、ー、と、まあ、その時にはバレちゃうよって話なんですけど、だからこの時点でさ、えっ、ー、と、これが出されたのは11月10日ですよね。だから、まあ、すでにこの時に、まあ、大津さんの給料を遡って払うとか、まあ、収支報告書にどれ載せようかみたいな話がもうついていて、で、これもじゃあ載せるかみたいな感じですかね。で、最初なんか、多分お金入ってから、まあまあ入ってしゅすぐ払うっていうのがまあちょっと難しいとか手続き的にちょっと難しいとかあったのかもしれないんですけどなんかそれ以上にその辺の整合性どうしようかみたいなことで打ち合わせがバタバタ,バタしてたんじゃないかなって思いますねこれ見てると。でそしてなお斎藤氏に対する委託費払いの事実は本年度の政治資金収支報告書等にあこれか書きましたねはい。で、斎藤氏に対する受託契約の金額は以下の失業給付金、失業給付の金額算定によるって感じですかね。まあ、いずれにしてもなんかこれは本当にいろいろ数字合わなくなっていくと思うんですけどね。だからその間、立村さん立て替えてる件とかもあるじゃないですか。でもそれは認めねえって言ってるわけでしょ。あの、どうすんのよ<笑>。はい。でも、破産完全人の方はいろいろ認めた件とかあって、なんかもう整合性取れなくなっていくんだと思うんですよね。で、それこそ、富士月祭ってやつですか殿下の方と出たーみたいな。あの<笑>で、大津さん側の方がね、これやべえじゃないですかみたいな感じで、はい。まあ、それが仮に政府だったとしても、人に対してやっぱそ、ね、結構言ってたからにはですね、当然そんなの出てこないよねって思うけど、まあ、すでにね、まあ、言い訳がましいことすでに言ってるんで、まあ、結構合わない、数字として合わない部分が結構たくさん出てくるんじゃないかなと思ってますね。はい。
。で、えー、っと、いうことかな。で、しかも、あとこれは金額か。えー、っと、斎藤氏に対する委託契約の金額は以下の失業給付の金額算定によるということですかね。はい。で、これはですね、はい。まあ、失業給付の算定をもとにもらってきた金額から算定すると、こんくらいだろうみたいなやつを、まあ、出してるんですけど<笑>、まあ、その計算基準根,根拠は、まあ、正直、どうでもいいんですよね。まあそうじゃなくて、えー、っと、まあまあ別に書くのは自由ですけど、えー、っと、会計資料の内容確認、その他の過去の当務に関する情報整理の協力を委託しってことなんで、まあそれを委託してることになっちゃったんですよね。はい。はい。で、これが、あの、いわゆる大津さん側が持ってる資料の中身だったらいいんですよ。いいんだけど、そうじゃないでしょ、と。あの、<笑>持ってきたやつ含めて見ろやーみたいな話だと思うんで、まあ、そう考えるとちょっと相当まずい、まあ、感じかなって思いますけどね。はいというわけでねちょっといろいろ数字といいますか、まあ、大津さん側のスタッフのなんかこう言い分まあいろいろあったと思うんですけどいずれにしてもなんかやっぱりあれが70万渡したんじゃなくて窃盗とかだったらまあすごい明確で分かりやすいじゃないですか。でその一方でいやそれ委託費として渡しました。で、それは収支報告書に書いてます。で、えー、で今、その権限というか、お金の、まあ、権限というものが破産管財人にあります。で、大津さんは一応代表だけど、裁判中で引っかる、引っかえる、ひっくり返る可能性も一応まだあると。で、その中で破産の手続きの方が進んでてっていう感じの中で、さあ、そして、の時に、あなたが検察官だったらこれ起訴しますかみたいな<笑>、あの<笑>、話があって。だから、これは普通になんかこっちのごちゃごちゃした状況をが整理されないとなかなかまあ難しいんでしょうし、で、今の状況を見ている限り、なんかめっちゃ動きそうじゃんみたいな感じだから、そこはもう優秀な捜査員とか検察が出張ってきてですね、で、これが全国的な話題になったら、まあやる気がめっちゃある人が出てきて、うわーってやったりするから、それはちょっとこれ今、もう他にも仕事いっぱいあるし、ちょっと置いとこうみたいな判断のである可能性が高いかなっていうふうに、まあ、私としては推察しましたね。はい。というわけでね、まあ、ちょっとね、いろいろややこしい状況でありつつ、まあ、あくまで今回は、まあ、ちょっとお金絡みの件で実刑になり、情報提供の件がまあなくなったわけじゃないんでしょうね。ちょっと時効がどのくらいかわからないんですけど。これがでも動くためには他の、まあ、おつさん周りの別の件が、まあ、動かないとまあなかなか起訴するのも難しいのかなっていう状況にでしたということでまあ当たってるかどうか分かりませんけどねなんか最近なんかこれ正当率高いような気がしてあの<笑>気がしてるんですけどまあそれはそれでちょっと怖かったりしますね、まあ、今回はだから外れてくれるといいなというふうに思います以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね